बिस्मिल्लाम आज बेटा हम डिस्कशन करने जा रहे हैं यूनिट नंबर एट रिप्रोडक्टिव बिहेवियर एंड इट विल बी द लेक्चर वन फॉर रिप्रोडक्टिव बिहेवियर इसमें हम दो बेसिक टर्मिनोलॉजी डिस्कस कर रहे होंगे दो बेसिक क्वेश्चन कोशिश करेंगे कवर करें पहला पार्ट है एनआईसोगेमी एनआईसोगेमी मीन प्रोडक्शन ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ गेमीट्स इन एनिमल्स एंड सेकेंड टॉपिक इज अबाउट मेड चॉइस और सेक्शुअल सिलेक्शन जो आपने लास्ट सेमेस्टर में सीरीज वगैरह पढ़ी थी सेक्शुअल सिलेक्शन के हवाले से उन्हीं से रिलेटेड ये कुछ पॉइंट्स हैं रिप्रोडक्टिव बिहेवियर मीन पासिंग ऑन योर जीन्स टू द नेक्स्ट जनरेशन एंड दैट इज द बेसिक प्रॉपर्टी इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म With few notable exceptions, the means by which the genetic material of the vast majority of organisms is passed on, that is sexual reproduction. Asexual reproducing organisms be हमारे पास हैं simple organisms में but majority, most of the animals they pass on their genes to the next generation via sexual reproduction. और इसमें दो different types के gametes जो है वो produce हो रहे होते हैं. One gamete is larger one that is known as ovum or egg. having most of the organelles most of the energy reserves for the development of embryo or second jo hamare paas sirf nucleus donor hota hai that is spermatozoon or sperm that donates only nucleus part during fertilization process these fuse to form a zygote and given the right conditions this this develop to become a new and unique genetic individual but one having genes in the common with both of its parents ओवम से भी जीन्स आएंगे और स्पर्मेटोजोन से भी जीन्स आएंगे लेकिन इन दोनों के साइज में भी डिफरेंस होता है और जो ये कॉन्ट्रीब्यूशन कर रहे होते हैं उसमें भी माइन्यूट डिफरेंस होता है आप लोगों ने यकीनन पढ़ा होगा दैट स्पर्मेटोजोन दे डू नॉट इनकॉपोरेट देयर ऑर्गेनली सच एज माइटोकोन्ड्रिया जो माइटोकोन्ड्रियल डीएनए वो हमेशा मेटरनल साइड से ही रिसीव होगा यानी ओवम से द गेमिट्स प्रोड्यूस बाय मेल एंड फीमेल एनिमल्स फॉर्म एक्सपेक्टिवली they are strikingly different in various aspects and most prominent aspect is their size male gametes ko kaha jata hai they are smaller cheap because they are produced in large quantity female gametes they are costly because they are not produced in large quantities aur large number mein produce hone ke sath sath male gametes usually her time pe available hote animal kingdom mein but female gametes they are available during specific times in most of cases the gametes of female animals are by contrast relatively large immobile expensive to produce that means they require more time and takes more energy usually and in a finite supply limited supply wo ek specific time period mein hi maujood hote hain this situation is termed as an isogamy ke do different gametes hain unki quality unke characteristics unki availability wo vary kar rahi hai that's why इनमें आइसो मीन सेम एन मीन विदाउट इन इनमें सिमिलैरिटीज की बजाय डिफरेंसेस हैं मेल्स एंड फीमेल्स दे आर डिफरेंट डेफिनेटली इट्स अ कॉमन स्टेटमेंट दैट एन ऑफन कोटेड स्टैटिस्टिक स्टेट्स दैट अ सिंगल ह्यूमन मेल इट कैन प्रोड्यूस अबाउट 5 मिलीलीटर ऑफ सीमेन दैट कंटेन्स 350 मिलियन स्पर्म्स एंड इज सफिशिएंट टू फर्टिलाइज एवरी वुमन ऑफ रिप्रोडक्टिव एज ऑन द प्लेनेट बट ऑफ कोर्स ये स्टेटमेंट मीनिंगलेस है बट एक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इससे डिलीवर हो रही है सफिशियंट गेमीट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय सिंगल ह्यूमन एजुकुलेशन विच कैन फर्टिलाइज अ लार्ज नंबर ऑफ एग्स ऑन द फेस ऑफ इट्स ऑब्जर्वेशन वी मेस इट मे सीम टू बी रेलेटिवली अन इम्पॉर्टेंट बट एज वी विल सी दिस फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन द सक्सेस हैज वेरी इंपॉर्टेंट इम्प्लीकेशन फॉर द रिप्रोडक्टिव बिहेवियर एज वेल एज देयर सिलेक्शन इन ऑल एनिमल्स As a consequence of different types of gamete production, anisogamy की वजह से reproductive event may be more important to the female animal than is it is to the male. क्योंकि okay, male के पास तो gametes available हैं. Females they are producing gametes for a shorter period. यहाँ पे एक lion की example दी गई है कि lion की जो males होते हैं वो अपने reproductive peak period जो उनका reproduction का period होता है वो 15 मिनट्स के बाद जो मेटिंग शो कर रहे होते हैं इन टोटल शी मे मेट सम थ्री थाउजेंड टाइम बिफोर शी फाइनली बिकम्स प्रेग्नेंट ड्यूरिंग दिस टाइम द लाइनस 
she has contributed a single gamete the only egg but how many billions of sperms must the males involved have contributed at a crude level then we might infer we might conclude that in a prime with just one male which can happen the egg has the same relative value as all of the sperms produced during these copulations so an individual sperm or even a single ejaculate could be considered to have relatively little value to the male in terms of the possibility that it will be the one by which his genetic material is passed on ke female ka genetic material pass hona ye to sure lekin jo itne zyada sperm receive hue usme se sare sperm ke me se aapko pata hai ki ek sperm fuse karega jiska genetic material pass on hoga this situation has important results as well for the social behavior of lions the small value attached to any particular copulatory event means that in those prides which have a number of males the males do not compete with one another to monopolize females that are in season breeding season kin mein mono mono gamete ya jab ke liye monopolize nahi karenge kyunki wo already ek female jo multiple animals ke sath multiple male animals ke sath mating show kar rahi hai this in turn helps group cohesion and allows the male to devote more of their time in finding food and defense of their group defense of their pride bajaye iske ki wajah wo compete kare ek dusre ke sath par mating purpose once fertilization has taken place another important difference between males and females becomes apparent wo ye hai ki males jo hai wo parental care nahi de rahe hote females jo apne cubs ko takriban 3.5 month gestation period ke ilawa jo baki remaining time period hota hai दो साल के अंदर अंदर वो उनको पेरेंटल केयर दे रही होती जबकि मेल्स उनका बिहेवियर ऐसा नहीं है या इस केस में मेल्स पेरेंटल केयर प्रोवाइड नहीं कर रहे होते हेंस नेक्स्ट इससे के साथ एक रिलेटेड टर्म है सेक्सुअल सिलेक्शन इट वाज अ चार्ल्स डार्विन हु फर्स्ट यूज द टर्म सेक्सुअल सिलेक्शन टू डिस्क्राइब द एवोल्यूशनरी प्रोसेस वेयर बाय सम इंडिविजुअल्स गेन एन एडवांटेज ओवर अदर काइंड्स इन रिलेशन टू द रिप्रोडक्शन Sexual selection therefore includes both the evolution of competitive advantage in members of the same sex when they compete for the attention of the other, and the advantage in discrimination ability exhibited by members of the choosier sex. जो previous हमने example पढ़ी, इसमें जो females choosier जो है वो role play कर रही होंगी. In most of the cases, males they show courtship displays. जैसा कि right side पे आपको एक picture से भी clear हो रही होगी बात. Peahen selects the peacock with larger and beautiful wing pattern. वो उसके हवाले से जो है यहाँ पे picture shown है कि इसमें choose ये female है. और जो attraction display, courtship display देने होते हैं, in most cases वो males की तरफ से आते हैं. So that's why the number, actual and operational sex ratios they also differ in the group of animals. Based on this performance, however, the male lion will be ready to mate with one of other females. in the group almost immediately wo mating kar sakenge but so in a species where the female provides parental care females are out of the reproductive loop for a longer period zahir hai wo reproduction mein periodically hissa lengi fir parental care ki taraf move kar jayengi if we generalize this observation we find that it holds equally well in those cases where sex role reversal takes place such as that parental care is on the remit of the male rather than the female कि वहां पे फिर मेल जो है वो एक रिप्रोडक्टिव लूप से आउट हो जाएंगे फॉर एग्जांपल एक आपको पिक्चर नजर आ रही होगी इसी स्लाइड में फीमेल स्पॉटेड सैंड पाइपर्स एक्टाइटिस मैक्यूलेरिया दे ले अ क्लच ऑफ फोर एक्स एंड देन इन कंट्रास्ट टू द मेजॉरिटी ऑफ बर्ड अक्सर बर्ड्स में ऐसा होता है कि फीमेल एग ले करने के बाद पेरेंटल केयर या इंक्यूबेशन खुद करती है लेकिन इन स्पॉटेड सैंड पाइपर्स बर्ड के केस में इंक्यूबेशन का जो काम है वो मेल के जिम्मा होता है दैट इज फीमेल जो है एग लिंग करने के बाद किसी और मेल बर्ड के साथ पेयर बना के कॉपुलेशन करेगी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ नेक्स्ट एग्स और जो पहले उसने एग प्रोड्यूस किए हैं उन एग्स की इंक्यूबेशन मेल सैंड पाइपर्स के जिम्मा होती है इस केस में फीमेल इज रेडी टू मेट विद अदर मेल्स बट मेल इज बाउंड टू कैरी आउट पेरेंटल केयर ऑफ द ऑलरेडी लेड एग्स so depending upon the nature of the reproductive investment ke kon kitna time de raha hai reproduction ke hawale se that they make there may be an operational imbalance in the ratio of males to females in a population 
इवन वेन देर इज एन एक्चुअल वन वन रेशियो फिर भी थोड़ा बहुत डिफरेंस डिवेलप हो जाता है एज अ रिजल्ट मेंबर्स ऑफ द रेयर रेयर सेक्स विल हैव हाइटेंड वैल्यू जो अगर मेल्स कम है तो उनकी वैल्यू हाइटेंड होगी अगर फीमेल्स कम है तो उनकी वैल्यू जो है वो हाइटेंड होगी और फिर फीमेल्स के लिए मेल को कम्पीट करना पड़ेगा और अगर मेल्स कम है तो फिर फीमेल्स को कम्पीट करना पड़ेगा टू गेट दैट जो है गैमिट How do males and females maximize their output? It is probably safe to consider, assume that individuals of both sexes they behave in the way that would maximize their sexual output. Or is going to make consequence ke tor pe NSO gaming NSO gaming ko consider kare that we have thus far discussed. It should be clear that male and female animals could potentially maximize their reproductive output in different ways, different tarikon se. Wo apna reproductive output badha sakte hain. Because male, he can produce a huge supply of cheap gametes. A male can most easily increase his output by fertilizing, by fathering as many as young as possible, by fertilizing as many as female as possible, which may mean mating with as many females as possible. Females, on the other hand, they can cannot usually adopt the same strategy. A female may not be able to increase the number of offspring that she produces beyond a certain level. क्योंकि उसने वो एग प्रोड्यूस करने हैं अगर इस केस में बर्ड्स के एग्जांपल के केस में या मैमल्स के केस में तो उसकी पेरेंटल केयर उसकी नरिशिंग उसका जेस्टेशन पीरियड मेल्स मैमल्स के केस में मैमल्स के केस में फीमेल्स के जिम्मा होता है तो फीमेल जो है वो अपने गिमिट्स एक लिमिटेड अमाउंट तक ही आगे पास कर सकती है बट मेल्स इट हैज अदर चॉइस एज वेल फॉर अ फीमेल द मोस्ट इफेक्टिव वे बाय विच शी कैन मैक्सिमाइज अर रिप्रोडक्टिव आउटपुट इज बाय मैक्सिमाइजिंग द क्वालिटी ऑफ ऑफस्प्रिंग कि वो बेटर जीन्स गेन करे इसलिए इसमें वो आ जाती है फिर बात सेक्सुअल सिलेक्शन वाली कि फीमेल्स दिल सेलेक्ट द मेल हैविंग बेस्ट प्रॉपर्टीज सो दैट शी मे गेट बेटर जीन्स फॉर द नेक्स्ट जनरेशन तो इसमें फिर सेक्सुअल सिलेक्शन का फिनोमिन आ जाता है कि सेक्सुअल सिलेक्शन के लिए जैसे ये गपीज फिश टाइप्स हैं इसमें मेल वही सिलेक्ट होता है फर्टिलाइजेशन के लिए एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के इसमें कोशील या स्पिशी है ये जो शोन है फीमेल गपी सिर्फ उन्हीं मेल्स को जो है वो सिलेक्ट करेंगे जो ब्राइट कलर्स वाले होंगे या जो ग्रीन फ्रॉक शो है इधर लोअर साइड पे ये इसमें बेटर वॉइस क्वालिटी बेटर क्रोक्स उसको सिलेक्ट किया जाता है या एक हम एग्जांपल पढ़ेंगे यहाँ पे बर्ड्स के हवाले से नेक्स्ट ये हमारे पास स्टर्ना या कॉमन टर्न इसको बोलते हैं स्टर्ना हाइरिंडो ये भी ऐसे मेल्स को सिलेक्ट कर रहे होते हैं जो ज्यादा फूड प्रोवाइड करता है फीमेल्स को तो इन सारी एग्जांपल्स में बेटर कलर बेटर वॉइस या बेटर फूड जो चॉइस है इस केस में सिलेक्शन का मतलब ये है कि फीमेल डिफरेंट मेल्स में से उस मेल को सिलेक्ट कर रही है जो उसको आप कह लें बेटर कंडीशन प्रोवाइड करेगा उसके ऑफस्प्रिंग की प्रोटेक्शन बेटर होगी और उसके बेटर जीन्स होंगे इन सारे एग्जाम्पल्स में फीमेल एक्चुअली अपने नेक्स्ट ऑफस्प्रिंग यानी अपने जीन्स को ज्यादा प्रोटेक्टिव वे में आगे लेके चलना चाह रही होती है फीमेल पेसराइन बर्ड्स जो स्पैरोस वगैरह हैं दे यूज द इंफॉर्मेशन ट्रांसमिटेड इन द कोर्टशिप सॉन्ग ऑफ द मेल अब कोर्टशिप सॉन्ग ज्यादा स्ट्रांग ज्यादा बेटर किसका होगा उसी का ना जिसकी जो वॉइस क्वालिटी बेटर है जिसके अंदर पार ज्यादा है जो ज्यादा अच्छे वे में अपने ऑफस्प्रिंग्स को जो प्रोटेक्ट कर सकेगा बीइंग अ बेटर मेल इन द कॉलोनी कॉलोनियल बर्ड्स में भी ऐसा होता है दैट टेरिटरी माइट बी नो मोर देन फ्यू स्क्वायर सेंटीमीटर ऑफ स्पेस इन व्हिच द एग्स आर लेड एंड अ चूजी फीमेल चूजी फीमेल माइट विल एक्सपेक्ट अ मोर टेंजिबल डेमोंस्ट्रेशन ऑफ फूड अवेलेबिलिटी देन द प्रॉमिसेस कंटेंड अ कॉम्प्लेक्स सॉन्ग तो कॉलोनियल बर्ड्स में प्रेफरेबल करैक्टर क्या है जिसकी बेस पे फीमेल मेल्स को सेलेक्ट कर रही होंगी दैट इज देयर दैट इज देयर फूड अवेलेबिलिटी ये कॉमन टर्न की एग्जांपल में ऐसा होता है कि फीमेल्स नपचिल गिफ्ट्स रिसीव करती है नपचिल गिफ्ट्स क्या होते हैं ऐसे गिफ्ट्स जो कि आप कह लें कि मीटिंग पर्पस के लिए दिए जाते हैं एक्स्ट्रा पेयर कॉपुलेशन का भी एक कॉन्सेप्ट इसमें हम पढ़ेंगे वो क्या है कि एक्चुअल पेटर्निटी ऑफ सिबलिंग्स इन अ वाइड रेंज ऑफ मोनोगेमस स्पीशीज है शोन दैट दिस इज ऑफन नॉट द केस कि सिर्फ मोनोगेमस इंडिविजुअल में एक ही मेल ब्रीड कर रहा हो एक्स्ट्रा पेयर कॉपुलेशन They are also relatively common. ये भी हम आगे इसी concept में discuss करेंगे. एक scientist है Jacob uh, Gonzalez Solis. 
and his colleagues they has they have shown that food delivery is increased to their maximum rate right around the time that a female is producing her clutch of eggs ki ek female usi male ko select karegi jo zyada food nuptial gifts uske liye leke aa raha hai lekin iske sath sath inke andar ek ye concept yahan pe discuss hua hai ki ek male jo ki foraging ke liye zyada busy rehta hai usme female jo ki egg laying karke clutch ko aap keh lijiye isne wahan pe nest ke paas rehna hota hai that female may show copulations other than the actual male as well so some get the extra pair copulations in case of many bird species this situation provides the chance for female to take part in extra copulations and this is particularly true in the case of a colonial species such as common tern shown here where suitable partners are plentiful so in this case make male apne eggs ki bajaye kisi dusre male ke jo eggs hain उसको भी आप कह लें कि ब्रीड कराने में उसको इंक्यूबेट कराने में उसको आगे ग्रो करवाने में असिस्ट कर रहा होता है हेल्प कर रहा होता है ये सारा एक्स्ट्रा पेयर कैपुलेशन और मेड चॉइस रिलेटेड टू रिसोर्स प्रोविजन ये बेटर रिसोर्स जहां से मिल रहे हैं उस मेड को चूज किया जा रहा है इन केस ऑफ कॉमन टर्न एक और एग्जाम्पल है यहाँ पे हमारे पास के ब्लैक टिप हैंगिंग फ्लाई Males are under intense pressure to provide females with the right gift. A male presenting an inedible ladybird, for example, will be spurned from the outset. Who competition will be lost? And even those males who provide a gift that the female is prepared to consider are not always successful. Females of this species decide when to copulate and for how long the joining should last. और वो ये भी इसमें जो है वो नपचल गिफ्ट की बात आ जाती है कि नपचल गिफ्ट जो है वो रिसीव हो रहे होते हैं नपचल गिफ्ट क्या है भाई एनी न्यूट्रिशनल गिफ्ट गिवन बाय द वन पार्टनर इन सेम एनिमल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रैक्टिसेस फिर एक बड़ा रेयर फिनोमिना बड़ा रेयर सा प्रोसेस है कैनिबलिज्म के इंडिविजुअल जब सेम स्पीशी के इंडिविजुअल को खा जाएंगे ये जो स्पाइडर आपको इस पिक्चर में शोन है ऑस्ट्रेलियन रेड बैग स्पाइडर इसमें मेल एक बड़ा अजीब सा जो गिफ्ट प्रेजेंट करते हैं नपचल गिफ्ट दैट इज कपुलेशन के दौरान या आफ्टर कपुलेशन ये मेल फीमेल का फूड बन जाता है या फीमेल इसको इनगल्फ कर जाती है अपेरेंटली ये आप कह लें कि राइट स्ट्रेटेजी नजर नहीं आ रही कि जो खुद मेल है वो खत्म हो गया लेकिन ये उसको जीन उसके जीन्स को पास करने का एक बिहेवियर है कि वो अपने जीन्स को सिर्फ इसी सूरत में पास कर सकता है जब वो खुद फीमेल का फूड बन जाए तो ये मेड चॉइस सेक्सुअल सिलेक्शन के हवाले से कुछ पॉइंट्स थे उससे पहले हमने डिस्कस किया कि मेल्स और फीमेल्स में डिफरेंसेस क्या हैं या एनएसओ गैमी की टर्म्स क्या हैं।